పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుడు మన జీవితాల్లో చేస్తూ వస్తున్నటువంటి ప్రతి మేలుని బట్టి ఆయన మన జీవితాల్లో చూపిస్తున్నటువంటి కృప బాహుల్యాలను బట్టి వాత్సల్యార్థాలను బట్టి దేవుణ్ణి ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నా దేవుడు ఆ అనంత జ్ఞాని అయినటువంటి దేవుడు సర్వ సర్వవ్యాపి అయినటువంటి దేవుడు మన జీవితాల్లో ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించడానికి సమర్థుడైనటువంటి దేవుడు నిజంగా అనేక గొప్ప మేలు ఆశ్చర్య కార్యాలతో మన జీవితాల్లో నింపుతున్న విధానాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నా దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి గొప్ప బహుమానం బైబిల్ గ్రంథంలో బైబిల్ గ్రంథం ద్వారా అనేక మంది వ్యక్తుల జీవితాల్లో ప్రభావితమయ్యాయి అనేక మంది గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు చక్రవర్తులు సామ్రాజ్యాధిపతులు గొప్ప మహనీయులు కూడా ప్రతిరోజు కూడా బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదివేవారు మన భారతదేశానికి వస్తే మహాత్మా గాంధీ మొదలుకొని రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ వరకు అనేక మంది గొప్ప వ్యక్తుల జీవితాలని బైబిల్ గ్రంథం ప్రభావితం చేసింది మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా మహా మతై సువార్త ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయాలు చదువుతూ కంటనీరు పెట్టుకొని ఎన్ని గొప్ప మాటలు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పలికారా అని చెప్పి అతను జీవితం బైబిల్ గ్రంథం ద్వారా ప్రభావితం చేయబడింది ప్రభునందు ప్రియులరా అమెరికా దేశపు ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ జార్జ్ వాషింగ్టన్ గారు బైబిల్ని గురించినటువంటి ఇచ్చిన గొప్ప స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు రూల్ దిస్ వరల్డ్ వితౌట్ బైబిల్ అండ్ వితౌట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ ప్రపంచాన్ని అధికారం చలాయించటానికి కానీ ఈ ప్రపంచాన్ని శాసించటానికి కానీ బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఆనిముత్యాల లాంటి మాటలు లేకపోతే అది అసాధ్యము అనేటువంటి విషయం జార్జి వాషింగ్టన్ గారు తెలియజేశారు నిజమే కదా ఈ రోజున అధికారం చలాయిస్తున్నటువంటి నేతలు నాయకులు రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా బైబిల్ నుంచి నేర్చుకోవాలనేటువంటి సుందర సత్యాలు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయనేటువంటి విషయాలను చెప్పటానికి నిజంగా సంతోషిస్తున్నాను అమెరికన్ రాష్ట్రపతి దగ్గర నుంచి అనేక మంది వ్యక్తుల జీవితాల్లో బైబిల్ గ్రంథం ప్రభావితం చేసింది అమెరికా పదహారవ రాష్ట్రపతి అబ్రహాం లింకన్ గారు కూడా బైబిల్ గురించినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏమిస్తారంటే ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ దట్ వాస్ ఎవర్ గివెన్ టు ద మ్యాన్ కైండ్ ఇస్ ద బైబిల్ ప్రపంచ చరిత్రలో మానవాళికి లభించినటువంటి గొప్ప బహుమానాల్లో బైబిల్ గ్రంథమే అత్యధిక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నది అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ అబ్రహాం లింకన్ గారు తెలియజేస్తారు బిల్లీ గ్రహం గారు మనకు తెలుసు అనేక ప్రాంతాల్లో దేవుని సువార్తను శరవేగంగా ప్రకటించినటువంటి బిల్లి గ్రహం గారు దేవుని వాక్యాన్ని దగ్గర దగ్గర వంద సార్లు బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదివినటువంటి బిల్లి గ్రహం గారు ఒకసారి విలేకరి గారు వెళ్ళి వారిని అడిగిన వెంటనే బిల్లి గ్రహం గారు చెప్తారు బైబిల్ గ్రంథాన్ని నేను వంద సార్లు చదివినా కానీ ఇప్పటికీ కూడా నేను నిత్య విద్యార్థినే బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక సత్యాలను ఇంకా నేను ప్రేమపూర్వకంగా దేవుడు మన జీవితాల్లో చేస్తున్నటువంటి కార్యాలను బట్టి నేను ఇంకా నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను నిత్య విద్యార్థిని అని చెప్పి ఆయన వినయపూర్వకంగా తెలియజేస్తారు ఆయనకు ఉన్నటువంటి వినయ హృదయాన్ని బట్టి వినమ్రత మనసును బట్టి అనే ఆయన జీవితాల్లో దేవుడు గొప్ప కార్యాలను చేశాడు ప్రభునందు పేలరా దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం సామెతల గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం మూడో వచనంలో ఈ మాట రాయబడింది అహంకారము వెంబడి అవమానము వచ్చును వినయము గలవారికి జ్ఞానము ఉన్నది భక్తుడైనటువంటి సోలమన్ గారు అనంత సర్వజ్ఞాని అయినటువంటి సోలమన్ గారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సుప్రసిద్ధమైనటువంటి జ్ఞానవంతుల్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి సోలమన్ గారు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే అహంకారము వెంబడి అవమానం వచ్చును నిజమే దేవునికి కావలసినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరంటే వినయ హృదయులు వినయ హృదయము దేవుణ్ణి ఆకర్షిస్తుంది ఒక మనిషి దేవుని చేత ప్రేమింపబడాలంటే ఆ మనిషి ఖచ్చితంగా వినయ హృదయం ఉండి తీరాలి ఎవరికైనా అహంకారపు కలిగినటువంటి హృదయం ఉంటే వారికి తర్వాత నాశనం వస్తుందని భక్తుడైనటువంటి సోలమన్ గారు తెలియజేస్తున్నారు ప్రభునందు పిల్లలు దానియలు గ్రంథాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే దానియలు గ్రంథంలో నిబుక్క గ్నెజరు అనబడేటువంటి రాజు మనకు కనిపిస్తాడు ఆ దానియలు గ్రంథంలో బబులోను రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసినటువంటి దానియల్ గారు బబులోను అనగా ఈరోజు ప్రపంచ పటంలో మనం చూస్తున్నటువంటి ఇరాక్ దేశం మనకు గుర్తు రావాలి అయితే ఆయన నెబుక్క గ్నెజరు బబులోను రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేస్తుండగా చాలా విస్తరించినటువంటి ఆయన అధికారాన్ని బట్టి ఆయన అహంకారునుగా మార్చబడ్డాడు గర్వాంద గర్వ హృదయము నెబుక్క గ్నెజర్ గారికి ఇవ్వబడింది అయితే ఒకసారి ఆయన బబులోను రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వీధులలో సంచారం చేస్తూ ఉండగా ఆ వీధులలో నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉండగా ఒకసారి ఆయన కి తలంపులో వచ్చినటువంటి మాట ఏంటంటే ఆ విస్తారమైనటువంటి వీధులు ఆ సుందరమైనటువంటి నగరు వీధులు చూసి ఆయన తన హృదయంలో అనుకున్నటువంటి మాట ఏంటంటే 
నా బలమును బట్టి ఈ యొక్క నగర వీధులు స్థాపించబడ్డాయి నా యొక్క జ్ఞానాన్ని బట్టే ఈ యొక్క నగర వీధులు నిర్మించబడ్డాయి అనేటువంటి విషయాన్ని నెబుక గ్నేజర్ గారు తన హృదయంలో అనుకుంటారు ఒకసారి బైబిల్ గ్రంథాన్ని చూద్దాం దానియలు గ్రంథం దానియలు గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయ ముప్పై వచ్చినాన్ని చదువుతాను చూడండి రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాల పట్టణము నా బలాధికారమును నా ప్రభావ ఘనతను కనబరుచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కట్టించినది కాదా అని తనలో తాను అనుకునెను ముప్పైవ వచనంలో రాజైనటువంటి నెబుక గ్నెజరు అనుకుంటూ ఉన్నారు అతను చూ అతను చూసినటువంటి విశాల పట్టణం ద్వారా అతని హృదయంలో అనుకుంటున్న ఏంటంటే నా బలాధికారము నా ప్రభావ ఘనత నా రాజధాని నగరము నేను కట్టించినది కాదా ఈ ఒక్క వచనంలోనే నా నేను నేను కాదా అనేటువంటి విషయాలు నెబుక గ్నెజర్ గారు తన హృదయంలో గర్వపుతో అనుకుంటూ ఉన్నారు ఒక్క వచనంలోనే నాలుగు సార్లు నా అనేటువంటి పదం మనం చూసాం నిజమే ఈ రోజున మనం చూస్తున్నటువంటి ప్రపంచంలో కూడా చాలా మంది సంపాదించుకున్నటువంటి ఆస్తుల్ని బట్టి సంపాదించుకున్నటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులని బట్టి వారు కూడా గర్వముతో మా గర్వముతో అనుకుంటున్నటువంటి మాట ఏంటంటే నేను సంపాదించింది ఆస్తి నేను సంప నేను కట్టించుకున్నది ఈ గృహము నేను సంపాదించుకున్నా నీ యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతులు అని చెప్పి చాలామంది తమ యొక్క హృదయములలో చాలా గర్వంతో ఆ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు గర్వముతో తలంపులు చేసుకుంటూ ఉన్నారు అయితే రాజైనటువంటి నెబుక గ్నెజర్ గారికి తర్వాత సంభవించినటువంటి మాట తర్వాత సంబంధించిన సంభవించినటువంటి కార్యం ఏంటంటే ముప్పై ఒకటో వచనంలో మనం చూస్తే రాజు నోట ఈ మాట ఉండగా ఆకాశము నుండి ఒక శబ్దము వచ్చెను ఏదనగా రాజుకు నెబుక గ్నెజరు ఇదే నీకు ప్రకటన నీ రాజ్యము నీ యొద్ధ నుండి తొలగిపోయాను గర్వం ద్వారా నెబుక గ్నెజర్ గారికి ఏమొచ్చింది ఆయనకు ఉన్నటువంటి రాజ్యమే తొలగిపోయింది నిజమే ఈ రోజున మనకున్నటువంటి ఈ యొక్క విశాల సుందర ప్రపంచాన్ని మనం ఏదో ఒక రోజు విడిచిపోవాల్సిందే నా అనుకున్నటువంటి బంధువులను విడిచిపెట్టాలి నా అనుకున్నటువంటి ఆస్తిపాస్తులని నా అనుకుంటున్నటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులని ఇవన్నీ కూడా రాజ్యముగా భావిస్తున్నటువంటి మనము ఇవన్నీ కూడా ఒకనొక రోజు విడిచిపెట్టి వెళ్లాల్సిందే రాజైన నెబుక గ్నెజర్ గారికి సంభవించింది అదే రాజైన నెబుక గ్నెజర్ గారు తనకున్నటువంటి విశాల నగర పట్టణము ఆయనకున్నటువంటి అధికారము అది ఆయనకున్నటువంటి హోదా ఆయనకున్నటువంటి ఆయన చలాయిస్తున్నటువంటి విస్తారమైనటువంటి అధికారం అంతా కూడా దేవుడు తీసివేశాడు తీసివేయటానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే గర్వపు హృదయము అయితే ఈ యొక్క సకల చరాచర సృష్టిని కలవు చేసినటువంటి ఏసయ్య కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో నేను నా అనేటువంటి మాటలు చాలా సార్లు పలికాడు అయితే మూడు సందర్భాలను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నేను అనేటువంటి మాటను పలికితే ఆ విషయాలను మేము ముందుంచాలని ఆశపడుతున్నాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏ మాట పలికినా కూడా స్వార్థంతో ఆయన పలకలేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏ మాట పలికినా కానీ అది ప్రజోపయోగరకైనటువంటి మాట ప్రజలకు ఉపయుక్తమైనటువంటి మాటలు మాత్రమే యేసుక్రీస్తు ప్రభు పలి పలికాడు కానీ కేవలం అది గర్వముతోనో అహంకారంతోనో అహంభావంతోనో ఏసయ్య మాటలు పలకలేదు కానీ అది ఇతరులకు ఉపయుక్తమైనటువంటి మాటలు ఇతరులకు మేలు కలిగించేటువంటి మాటలు ఇతరులు జీవితాలను చైతన్యపరిచేటువంటి మాటలను మాత్రమే ఏసయ్య పలికాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పలికినటువంటి మొదటి మాట నేనుకి సంబంధించినటువంటి మాట మీ ముందుంచాలని ఆశపడుతున్నాను ఉన్నాను నిర్గమాకాండం పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినంలో చూస్తే నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే అని మోసేతో సెలవిస్తున్నాడు ఇజ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు దేశం నుంచి వారు కొన్ని లక్షల మంది ప్రయాణం చేసుకుంటూ వస్తూ ఉండగా మోషే గారు జ్ఞాపకం చేసినటువంటి మాట ఏంటంటే నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే యహోవా అనేటువంటి మాట ఆ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో అనగా పాత నిబంధనలో దగ్గర దగ్గర ఆరు వేల సార్లు రాయబడింది పాత నిబంధన హీబ్రూ భాషలో రాయబడితే అది పాత నిబంధనలో ఆరు వేల సార్లు యహోవా అనేటువంటి మాట రాయబడింది అలాగే న్యూ టెస్టమెంట్ లో యేసు అనేటువంటి మాట ఆ న్యూ టెస్టమెంట్ లో దగ్గర దగ్గర ఏడు వందల సార్లు న్యూ టెస్టమెంట్ లో రాయబడింది మన పూర్వీకులు హిబ్రూ భాష నుంచి గ్రీకు భాషకు తర్జుమా చేస్తూ ఉండగా యహోవా అనేటువంటి మాటను నూతన నిబంధనలో కురియస్ అనేటువంటి మాటగా వారు తర్జుమా చేశారు కురియస్ అనగా యేసు అనేటువంటి అర్థం అనగా దానికి దానికి డీప్ గా మనం థింక్ చేయగలిగితే యహోవా అనేటువంటి మాటకు కురియస్ కురియస్ అనగా యేసు అని అర్థం 
అనగా పాత నిబంధనలో కనిపిస్తున్నటువంటి యహోవా అనేటువంటి అవతారం యేసు క్రీస్తు ప్రభువుగా నామధేయంగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువు పరిశుద్ధాత్ములు ఇవి వేరు అని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ వీరందరూ కూడా త్రిత్వంలో ఒకటై ఉన్నారు త్రిత్వంలో వీళ్ళందరూ కూడా ఏక స్వభావం కలిగినటువంటి వారు అనేటువంటి విషయాన్ని గమనించాలి ఈ యొక్క తర్జుమా చేసేటువంటి క్రమంలో యహోవాను యేసు అనేటువంటి మాటగా మన పూర్వీకులు తర్జుమా చేసుకుంటూ వచ్చారు అయితే యహోవా దేవుడు పలుకుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే అనబడే మాట పలుకుతూ ఉన్నాడు స్వస్థత అనగానే ఈరోజు మనకు గుర్తొచ్చేటువంటి మాట ఏంటంటే శారీరక స్వస్థత అయ్యో నేను చాలా శారీరక స్వస్థతలు పడుతున్నానండి నడుము నొప్పు మొదలుకొని అరికాలు మొదలుకొని నడినెత్తి వరకు చాలా నొప్పులు నన్ను బాధిస్తూ ఉన్నాయి బీపీ షుగర్ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఆధునిక ప్రపంచంలో పెరిగిపోతున్నాయి అండి అని ఎవరికైనా ఎవరైనా అవకాశం ఇస్తే శారీరక శారీరక వైఫల్యాలను వాళ్ళకి చెప్పుకోవటానికి చాలా మందికి ముందుకు వస్తూ ఉంటారు అలాగా శారీరక స్వస్థతను గురించి దేవుడు మాట్లాడటం లేదు గాని నిన్ను స్వస్థపరచి యహోవాను నేనే అనగా శారీరక స్వస్థత కంటే మించినది ఆధ్యాత్మిక స్వస్థత ఆత్మీయ స్వస్థత అనుగ్రహించటానికి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆత్మీయ స్వస్థతను అనుగ్రహించగలిగేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం కేవలం నేనే నీకు ఇవ్వగలను అనేటువంటి మాట పలుకుతూ ఉన్నాడు నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే ఈ రోజున శారీరక స్వస్థతలు తోటి హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతూ వాటి వెంపటి పరుగులు పెడుతూ ఉన్నారు ఒకవేళ హాస్పిటల్స్ మన జీవితాన్ని ఇరవై సంవత్సరాల్లో ముప్పై సంవత్సరాల్లో పొడిగించొచ్చేమో కానీ ఆ తర్వాత మరణమే శరణ్యం కదా కానీ దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మకు స్వస్థత చేకూరాలంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆత్మీయ చైతన్యం మన జీవితాల్లో రగులుకోవాలంటే ఆ స్వస్థతను అనుగ్రహించేటువంటి దేవుడను నేను మాత్రమే అనేటువంటి మాట పలుకుతున్నాడు శారీరక స్వస్థత కంటే ఉన్నతమైనది శారీరక స్వస్థత కంటే భిన్నమైనది హెచ్చైనది ఆధ్యాత్మిక స్వస్థత అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి యోహాన సువార్త ఆరో అధ్యాయంలో ప్రభునందు ప్రియులర ప్రభు వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో జీవించేటటువంటి క్రమంలో తిబిరయ సముద్ర తీరాన ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపల ద్వారా ఐదు వేల మందికి ఆ ఆహారాన్ని పంచిపెట్టారు బైబిల్లో కూడా ఐదు వేల మంది పురుషులు ఆ ఆహారం తిన్నారు అని రాయబడింది స్త్రీల గురించి కానీ పిల్లల గురించి కానీ ఆ యొక్క విషయం ప్రస్తావించబడలేదు కానీ ఐదు మంది పురుషులు ఆహారం తిన్నారు అని రాయబడితే ఆ స్త్రీలు పురుషులు కలుపుకుంటే చాలా ఒక పది పదిహేను వేల మంది తిన తినొచ్చు అనే శాస్త్రవేత్తలు కూడా అంచనా వేశారు అయితే ఈ ఐదు మంది పురుషులు ఆ యొక్క ఆహారాన్ని తిన్న తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రవారు అక్కడ నుంచి తిబిరయ సముద్ర తీరం నుంచి ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్ళి కపెర్న హోమ్ అనేటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్తారు అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కానీ చాలా మంది ప్రజా బాహుల్యం అందరూ కూడా వాళ్ళు అనుకున్నారు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గర మనం ఉంటే మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదంటే ఫుడ్ కి ఇబ్బంది లేదు ఏసై ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఏసై ఇచ్చినటువంటి ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు ఏసయ్య పలికేటువంటి అమృతం లాంటి మాటలు వాళ్ళకేం గుర్తు రాలేదు కానీ వేసయ్య వెంబడిగా నన్ను నడిస్తే మనకి ఫుడ్కి మనకి తిండికి మనకి అన్నానికి మనకి శారీరక అవసరతలకి మనకి ఇబ్బంది లేదు అనేటువంటి విషయాలను వాళ్ళు గ్రహించి వెంటనే బయలుదేరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి కప్పెర్నహోమ్ అనేటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఏంటయ్య ఏసయ్య ఎప్పుడు వచ్చావు ఇక్కడికి అని వారు ఏసయ్య వెంబడి వెళ్తూ ఉండగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పలికినటువంటి అమృతమైనటువంటి మాటలు ఏంటంటే మీరు నా మాటల కోసమో నా కోసమే ఇక్కడికి రాలేదు కాని మీరు కేవలం నేనిచ్చేటువంటి ఆహారం కోసం నేనిచ్చేటువంటి ఈ యొక్క శారీరక సంబంధమైనటువంటి ఆహారం కోసం మీరు నా దగ్గర పరుగులెత్తుకుంటూ వచ్చారు కాని నేను చెప్పేటువంటి ఆత్మీయ సంబంధమైనటువంటి మాటలు మీకు అర్థం కాలేదు అని చెప్తారు అప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు ఏంటి ఆత్మీయ సంబంధం ఆ విషయాలు మాట్లాడుతున్నాం మా పూర్వీకులు మోసే నాయకత్వంలో మన్నాను కురిపించాడు దేవుడు మాకు మాకు కూడా మన్నాను దయచేయి లేకపోతే మా గురించి మాకు కూడా ఏమైనా సూచక క్రియ చేయిన ఆయన అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని అడగగానే ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఆకాశం నుంచి దిగి వచ్చిన మన్నాను నేనే 
నా ఎందు ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో నా ఎందు ఎవరైతే శ్రద్ధా శక్తులతో భక్తి పూర్వకంగా నన్నైతే ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో నా రక్తాన్ని ఎవరైతే తాగుతారో నా శరీరాన్ని ఎవరైతే తింటారో నన్ను ఎవరైతే హృదయపూర్వకంగా అనుసరిస్తారో వారికి అర్థమవుతుంది ఒక ఆత్మీయ భావం అని చెప్పగానే ప్రజలకి ఈ విషయాలు ఏం అర్థం కావట్లేదు జీవం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి మన్నా గురించి మాట్లాడితే ఈయన మన్నాను నేనే అంటాడేంటి అని అక్కడి నుంచి అర్థం కాకుండా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు నిజమే ప్రియులరా మనం కూడా కొన్నిసార్లు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరికి కేవలం శారీరక సంబంధమైనటువంటి అవసరాల నిమిత్తం వస్తూ ఉన్నాం మనకి కారు కావాలనో లేకపోతే బిల్డింగ్ కట్టియాలనో మనకు ఒక మంచి హౌస్ మనకి కావాలనో ఈ విధంగా కొన్ని అవసరతలను బట్టి ఈ లోకపు అవసరతలను బట్టి ఏసై దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాం కానీ దేవుడు మాట్లాడేటువంటి విషయాలు ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఆత్మీయ విషయాలు మాట్లాడతాడు ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఆయన మాట్లాడతాడు నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే అనబడే మాట యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అనగా యహోవా దేవుడు మాట్లాడారు నిజమే ప్రియులారా మన జీవితాల ఆధ్యాత్మిక స్వస్థత రావాలన్నా ఆత్మీయ చైతన్యం మన జీవితాల్లో రావాలంటే మనకు మార్గ నిర్దేశం చేసేటువంటి వారు దిశా నిర్దేశం చేసేటువంటి వారు దేవుడు మాత్రమే యహోవా దేవుడు మాత్రమైనటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఇంకా శారీర సంబంధమైనటువంటి కోరికల మధ్యలో మనం ఏసైని చూస్తూ ఉన్నామా శారీరక సంబంధమైనటువంటి కోరికలు తీర్చున ఆయన అని ఏసైని వెంబడిస్తే అది తప్పు కాని మనం ఆత్మీయ విషయాల కోసం ఏసైని వెంబడించవలసిందిగా హృదయపూర్వకంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నా రెండవ విషయం యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పలికినటువంటి నేనే అనబడి మాట గురించి నేను తెలియజేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను యోహాను సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు తెలియజేసినటువంటి మాట ఏంటంటే నేనే సత్యమును నేనే మార్గమును నేనే జీవమున ఉన్నాను నా ద్వారా తప్ప ఎవడునూ తండ్రి యొద్దకు రాలేడు మనందరికీ తెలిసిన మాట కంఠోపాఠంగా చెప్పగలిగినటువంటి మాట కానీ మనం దీన్ని జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచన చేస్తే నేనే సత్యము నన్ను మాట్లాడుతున్నాడు నేనే మార్గం నన్ను మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దేర్ వాస్ నో అదర్ ఆప్షన్ అదర్ దాన్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు తప్ప వేరొక ఆలోచన కానీ వేరొక ఆప్షన్ కానీ వేరొక ఛాన్స్ కానీ వేరొక మార్గము కానీ మాకు లేదు నాయన నీవే శరణ్యము మేము శరణ చొచ్చిన వాడు నీవే తండ్రి అని మనం ఆయన్ని మాత్రమే వేడుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే నేనే సత్యము నేనే మార్గము నేనే జీవము అనేటువంటి మాటలు ఆయన పలుకుతూ ఉన్నాడు ప్రియులర మన పూర్వీకులు కూడా ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని పాలుతూ ఉండేవారు అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ అమృత్యో మా అమృతాంగమయ అనబడే యొక్క శ్లోకాన్ని పాడుతూ ఉండేవారు అనగా అసత్యంలో జీవిస్తున్నటువంటి నన్ను సత్యంలోనికి నడిపించు దేవా మృత్యు మృత్యువులో కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి నన్ను జీవంలోనికి నడిపించు అని మన పూర్వీకులు ఈ రకంగా శ్లోకాన్ని పాడుతూ ఉండేవారు దీనికి అర్థము పరమార్థము ఒక మార్గ దిశా నిర్దేశం కలుగు చేసి ఏకైక మాట ద్వారా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు సర్వ ప్రపంచానికి తెలియజేసినటువంటి మాట ఏంటంటే నేనే సత్యాన్ని నేనే మార్గాన్ని అనేటువంటి మాట పలుకుతూ ఉన్నాడు ఇది కేవలం గర్వపూర్వకంగా మాట్లాడినటువంటి మాట కాదు అహంకార పూర్వకంగా లేకపోతే ఒక అహంకార దృష్టితో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మాట్లాడినటువంటి మాట కాదు కానీ అది మనందరికీ కూడా ఉపయుక్తమైనటువంటి మాట ఆయన పలికాడు మనందరికీ కూడా ప్రజ ఉపయోగకరమైనటువంటి మాట ఆయన మాట్లాడు అందుమట్టి సోలమన్ భక్తుడు గారు సామెతల గ్రంథంలో రాసుకుంటూ వచ్చినటువంటి మంచి మాట ఏంటంటే నీతి మంతుడు ఉపయుక్తమైనటువంటి మాటలు పలుకును యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఉపయుక్తమైనటువంటి మాటలే ఇతరులకు ఉపయోగపడినటువంటి మాటలే ఆయన మార్గము ఆయన జీవము అని మనం గ్రహించుట ద్వారా మనం అన్వయించుకున్నట ద్వారా ఎప్పుడైతే ఆయన యొక్క ఫుడ్ స్టెప్స్ లో అనగా ఆయన యొక్క మార్గాలలో మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే మనం మోక్షానికి చేరుకోవచ్చు మన గమ్యము ఆయనగా మనకు దృష్టి ఆయన మీద కేంద్రీకరిస్తే మనకి పరలోక రాజ్యం సంప్రాప్తిస్తుంది మనకు పరలోక రాజ్యం ఇవ్వటానికే ఆయన ఒక మాటలు పలికాడైనటువంటి విషయాలను హృదయ గమనించాల్సిందిగా హృదయపూర్వకంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పలికినటువంటి మాట అదే నేనే సత్యమును నేనే మార్గమును నేనే జీవమున ఉన్నాను అనే మాట ఆయన పలుకుతూ ఉన్నాను ఒకసారి ఒక బస్సులో ఒక క్రైస్తవుడు ప్రయాణం చేస్తూ ఉండగా అతను బైబిల్ చదువుతూ ఉండగా పక్కన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కొంచెం దూరంలో కూర్చొని గమనిస్తూ ఉన్నాడు సరే ఏమంటుంటే ఏమైందిలే అని చెప్పి అతను ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండగా ఒక మార్గ ఒక ఊరికి వెళ్ళేసరికి ఒక పెద్ద జాతర జరుగుతూ ఉంది విగ్రహ సంబంధమైనటువంటి జాతర జరుగుతూ ఉంటే పక్కన అన్యుడు అన్య సోదరుడు వచ్చి ఆ క్రైస్తవుని సాయిగ చేశాడు చూసావా 
మా యొక్క విగ్రహం ఎంత పెద్దగా ఉందో మా యొక్క విగ్రహం ఎంత ఎత్తుగా ఉందో చూసావా అని క్రైస్తవుణ్ణి ఒకసారి ఒక కొంటి చూపు చూసినట్టు ఒక అవమాన చూపు చూసినట్టు చూడగానే ఆ క్రైస్తవ సహోదరుడు అతనికి ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే అతనికి ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఇలాగా ఉంది బాబు యేసుక్రీస్తు ప్రభు కేవలం ఒక విగ్రహ రూపంలోనో ఒక పటం రూపంలోనో ఒక ఒక విగ్రహ ఆరాధనకి సంబంధమైనటువంటి ఒక గుడిలోనో లేకపోతే ఒక ఇంటిలోనో పరిమితమైపోయినటువంటి దేవుడు కాదు కేవలం ఆయన ఒక విగ్రహంకు మాత్రమే పరిమితమైపోయినటువంటి దేవుడు కాదు కానీ ఆకాశం సింహాసనం భూమి నా పాదపీఠం అని తెలియజేసినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు సర్వవ్యాపిన ఆయన ప్ర ప్రతి దేశంలో ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రతి జిల్లాలో ఆయన యొక్క ప్రభావము ఉంది నాయన అని చెప్పి ఆయనకి చెప్పగానే నిజమే మా దేవుడు అనేవాడు కేవలం ఒక విగ్రహంలో కొలువైనంత మాత్రాన ఒక విగ్రహానికి పరిమితమైపోవటానికి వీల్లేదు కానీ దేవుడు అనేవాడు సర్వ దేశాలకు ఏకైక దేవుడు గా మాత్రమే ఉండాలి ప్రతి దేశాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి గా ఉండాలి కానీ దేవుడు అనేవాడు కేవలం ఒక విగ్రహంలోనే మనం ప్రతిష్ఠించుకోలేం కానీ దేవుణ్ణి సర్వవ్యాపిగా ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణి మన హృదయాల్లో ప్రతిష్ఠించుకుంటే ఆయన మార్గాల్లో మనం నడిస్తే నిజంగా మన జీవితాల్లో ఒక మోక్ష రాజ్యము పరలోక సన్నిధిలో ఆయన అనుభవించడానికి మనం ఎంతగానో పాత్రం అనే విషయాలని గమనించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పలికిన మూడవ మాట మీకు తెలియజేసే సందేశాన్ని ముగించాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభునంద పిల్లరా ఒకసారి యోహాను సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ యొక్క లోకంలో గడిపినటువంటి చివరి ఆ గడియలు చివరి ఆ రోజులలో వ్యచ్చమైన తోటలో ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా యూద సైనిక సైనికులు వచ్చారు బంట్రోతులు వచ్చారు రోమా సైనికులు భయంకర క్రూరులు వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎక్కడ ఆ గెచ్చమైన తోటకు వెళ్ళి ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏసయ్య అని వెతుకులాడుతూ ఉండగా ఏసయ్య ధైర్యంగా వచ్చాడు ఏం బాధపడలేదు భయపడలేదు ఎవరి గురించి సంకోచించలేదు ఎవరి గురించి కూడా అనుమానించలేదు ఎవరి గురించి కూడా ఆయన భయపడకుండా ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి మీరు ఎవరి గురించి ఎతుకుతున్నారయ్యా అని అడగగానే మేము నజరైరు అనేటువంటి ఏసు గురించి ఎతుకుతున్నాం అని వారు రోమ సైనికులు చెప్పగానే ఆయనను నేనే మీకెందుకు మీరు ఎందుకు ఎతుకుతున్నారు వారిని వీరిని మీరు అటు ఇటు మీరు ఎందుకు తిరుగుతున్నారు ఆయనను నేనే అని ఆయన ధైర్యంగా సెలవిచ్చాడు ప్రియులారా ఒకవేళ మరణం ఆయనకు వస్తుందని తెలుసు భయంకర క్రూరాతి క్రూరులైన సైనికుల మధ్యలో నలిగిపోతున్నాను అని ఆయనకు తెలుసు ఆకాశము భూమికి మధ్యలో వేలాడి భయంకర అగ్ని గుండం లాంటి ఆ యొక్క ఎండలో నన్ను నలిపి వేస్తారని ఆయనకు తెలుసు క్రూరాతి క్రూరుల మధ్యలో నలిగిపోతున్నాం నలిగిపోతాను అని భవిష్యత్తు ఆయనకి తెలుసు కానీ ఆయన ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి మీరు ఎవరిని వెతుకుతున్నారు ఆయన్ని నేనే ఆ మాట ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చిందంటే మనల్ని అందరినీ కూడా రక్షించడానికి మనల్ని అందరినీ కూడా పాప విముక్తులను చేయటానికి సర్వ ప్రజలని పాప ప్రక్షాళన చేయటానికే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ రోజు ధైర్యంగా మాట పలకవలసి వచ్చింది ఆ మాట మనందరికి ఉపయోగకరమైనటువంటి మాటలే ఈ యొక్క మాటలు మనందరికి కూడా ఉపయుక్తమైనటువంటి మాటలే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పలికాడు ఆ గెచ్చమైన తోటలో కూడా ఆయన ఆ గిన్నె నా నుంచి తొలగించు నాయన అని దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తూ అయినా ఇది నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగాక గిన్నె అనగా ఉగ్రతతో కూడుకున్నటువంటి గిన్నె శ్రమలతో కూడుకున్నటువంటి గిన్నె భయంకర కఠిన వేదనలతో కూడుకున్నటువంటి గిన్నెను నా నుంచి తొలగించు అయినా అది నా ఇష్టం కాదు అది కేవలం నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగాక అని చెప్పారు ఆ భయంకర శ్రమలు పడటానికి ఆ రక్తాన్ని మన కోసం చిందించటానికి కార్యోన్ముఖులైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు నిజంగా ఆరాధనీయుడే కదా నిజంగా పూజనీయుడే కదా పూజార్హుడే కదా మన స్తోత్రులకి మహిమలకు పాత్రుడు ఆయనే కదా అనేటువంటి విషయాలని మనం గమనించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం మూడు విషయాలు మనం చూసుకుంటూ వచ్చాం ఆ రోజున నెబుక్ అగ్నేశ్వరు గర్వపడ్డారు నా విషయాల పట్టణం నా బలాధికారము నా ప్రభావం చేత యొక్క పట్టణం నిర్మించబడిందని గర్వపు హృదయంతో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నెబుక్ అగ్నేశ్వరికి దేవుడు చేసినటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ మనం చూసాం కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమొచ్చిందంటే నీ రాజ్యం నీ దగ్గర నుంచి తొలగిపోవునుగాక ఎప్పుడైతే మనం వినయ హృదయంతో వినమ్రత కూడినటువంటి మనసుతో మేము నాకు ఏమి తెలియదు నాయన అని తగ్గింపు హృదయంతో 
ఆయన పాదాల చెంతకు వచ్చి ఆయన పాదాల చెంత ప్రాధేయపడుతూ గోజారుతూ నీవే నా నిజ రక్షకుడు నిజ దేవుడు అని ఎప్పుడైతే మనం ఆయనకి మృక్కుబళ్ళు చెల్లిస్తామో స్థుతి యాగం ఆయనకి ఎప్పుడైతే సమర్పిస్తామో మన జీవితాల్లో ఆయన గొప్ప కార్యాలు మేలుడు ఉపకారాలతో నింపటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయనైతే ఒక గర్వముతోనో నెబుక గ్నజరలాగా ఒక గర్వంతోనో అహంకారంతోనో అహంభావంతోనో ఆయన మాటలు పలకలేదు కానీ మనందరికీ కూడా మంచి ప్రయోజనం చేకూర్చేటువంటి మాటలు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పలికారు నేనే సత్యం నేనే మార్గం నేనే జీవం అన్నాడు ఆ బంట్రౌతుల మధ్య ఆ సైనికులకి కూడా నేనే నజరైనటువంటి ఏసునని చెప్పాడు అలాగే నిన్ను స్వస్థపరిచేటువంటి దేవుణ్ణి నేనే అని హోవా దేవుడు పాత నిబంధన నిర్గమ కాండంలో కూడా మనం చూసుకుంటూ వచ్చాం గర్వపు హృదయం మనలో ఉందా ఇంకా గర్వపు హృదయములతో మనం కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నామా ఈ యొక్క లోకమే శాశ్వతమని లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కటి నాకే పర్మనెంట్ గా నాదే అని మనం ఫీల్ అవుతూ ఉన్నామా ఇల్లు గృహాలు ఆస్తిపాస్తులు అందచందాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక రోజున విడిచిపెట్ట వెళ్లాల్సిన వాళ్ళమే కదా ఇంకా లోకపు ఆశల మధ్యలో శరీర ఆశల మధ్యలో శరీర కోరికల మధ్యలో జీవపు డంబల మధ్యలో అధికార దర్ప మధ్యలో అసూయ ద్వేషము కుళ్ళు కుతంత్రాలు భయంకరమైనటువంటి శరీర ప్రేరేపితుల మధ్యలో బ్రతుకుతున్నటువంటి నీకు నాకు ఏసయ్య ఒక చిరునామాగా కనిపిస్తున్నాడు ఆయన దగ్గరికి మనం రాగలిగితే గర్వపు హృదయాన్ని పటాపంచలు చేసి ఒక వినమ్రతతో కూరినటువంటి హృదయాన్ని ఆయన ఇవ్వటానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉన్నాడు మాంసపు హృదయాన్ని మనకి ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కనుక మనం వినయ భక్తులతో వినయ భక్తి శ్రద్ధలతో ఆయన్ని మనం ఆరాధిస్తే మనం జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను నిర్వహించడానికి ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థితికి మనం రావటానికి విన వినయత కలిగినటువంటి హృదయం ఎంతైనా అవసరం కనుక తగ్గింపు కలిగినటువంటి హృదయం తో ప్రతి రోజు కూడా ఆయన యొక్క పాద సన్నిధిలో మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటే మనకు ఆయన నేర్పించడానికి ఎప్పుడు కూడా సంసిద్ధుడు గనక మీరు వినయగలిగినటువంటి హృదయం మనమందరం కూడా అలవర్చుకొని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి సారూప్యతలోనికి ఆయన యొక్క లక్షణాలు మనల్ని పిలుపు పునికి పుచ్చుకుంటూ ప్రతిరోజు కూడా దేవునికి దగ్గరగా మనం జీవించినట్లయితే వినమ్రత కలిగినటువంటి హృదయము మనకి దేవునికి అహంకార కాదు గనక గర్వపు కలిగినటువంటి హృదయము దేవునికి అహంకార పూర్వకమైనది గనక వినయ కలిగినటువంటి హృదయమును మనం పొందుకుందాం అందును బట్టి సొలమన్ భక్తుడు కూడా రాసుకుంటూ వచ్చాడు నాశనమునకు ముందు గర్వము నడుచును ఒకవేళ మనం నాశనం అయిపోవటానికి ఎప్పుడైనా సిద్ధంగా ఉన్నాం అనుకోండి దానికి ముందు వచ్చేటువంటి లక్షణం ఏంటంటే గర్వమే ఆ గర్వము ఎప్పుడైతే మనం అణుచుకుంటామో మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటామో మనం హెచ్చించబడతాం అనేటువంటి విషయాలను తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి యొక్క విషయాలను దయచేసి గమనించి దయచేసి మీ హృదయాలలో భద్రపరచుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తూ ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ర జీవం కలిగిన తండ్రి నెబుక గ్నజర్ గారి జీవితము ద్వారా ప్రభు అలాగే మీ యొక్క లక్షణముల ద్వారా అనేక సత్యాలను మాకు తెలియజేసా ఉన్నాయన నీకు స్తోత్రములు నీవు చెప్పినటువంటి ప్రతి మాట మా జీవితాలకు అన్వయించుకుంటే ఎప్పుడూ కూడా మా జీవితాలకి లాభమే కానీ ఏమి నష్టం లేదు నాయన మీ మార్గాలలో మీరు చూపించినటువంటి మోక్ష మార్గంలో మేము నడిస్తే ఎప్పుడూ కూడా మాకు మా జీవితాలకు ఒక సార్థకత పరమార్థము మా జీవితాలకు మంచి న్యాయం చేకూర్చిన వారం అవుతాం నాయన ఏ ఉద్దేశంతో అయితే మేము ఈ జీవితంలో జీవిస్తున్నామో ఈ లోకంలో మీరు నన్ను ఎందుకు ఉద్భవింపజేశారో అని మేము ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ నాయన వినయము కలిగినటువంటి హృదయముతో వినమ్రత హృదయముతో ఎప్పుడు మీ యొక్క పాదాల చెంత నేర్చుకుండేటువంటి భక్తి శ్రద్ధలను మాకు అనుగ్రహించమని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డను ప్రతి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించి బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ యొక్క టీవీ యాజమాన్యం ద్వారా మీరు చేపడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క సువార్త యాత్రను బట్టి మీరే స్థుతులు వందనాలు మీకే ఆరోపించుకుంటూ నాయన మీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటూ యేసు క్రీస్తు వారి శక్తి గల నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్